Salut à tous Récemment, il y a eu une mise à jour significative concernant Google Bard. Gemini Pro est désormais pleinement intégré à Bard. Et les résultats sont véritablement remarquables. Donc dans cette vidéo, je vais examiner en détail le modèle de langage proposé par Google Bard. Donc autrement dit, Gemini Pro. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les dernières fonctionnalités et les performances que je vais vous présenter de Gemini Pro. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Experientara donc pour rester informé de toutes les dernières actualités concernant l'intelligence artificielle. Et rejoignez notre newsletter sur l'IA. Vous recevrez un email par mois concernant l'IA. Il sera sous forme de texte et audio. Donc le lien est dans la description. Et maintenant, on commence. Là, nous sommes sur Bard. Donc je lui ai donné une photo de chien. Et donc là, je vais, je vais demander combien y a-t-il de chiens sur l'image et que sont-ils en train de faire donc là, on lui demande. Donc avant, Bard ne pouvait pas analyser euh, d'image, parce qu'il avait un modèle différent de Jiminy. Donc là, il nous dit, il y a quatre chiens sur l'image, et ils sont tous en train de jouer avec un jouet dans l'herbe. Donc là, il vient de nous donner la description des chiens. Donc il nous donnait aussi le fait qu'il y ait euh, différents plans. Donc au premier plan, le chien, il nous a aussi donné la race, donc le berger des Shetland. Donc là, donc là il, nous donne, il nous donne bien la description des chiens, une description assez, assez complète. Donc le chien au deuxième plan, troisième plan, un arrière-plan. Il nous dit les races de tous, donc là, collet à poil long, collet écossais. Et après, quand il ne sait pas, il dit chien dit pas indéterminé. Mais même s'il ne sait pas, il décrit quand même, donc en disant qu'il est marron et blanc. Et voilà. Ensuite, il y a aussi la description de l'action, parce, parce que la question c'est combien y a-t-il de chiens sur l'image, que sont-ils en train de faire donc il me dit il y a quatre chiens donc, qui sont en train de jouer avec un jouet dans l'herbe. Donc il y a le berger de Shetland et qui est assis et qui tient le jouet dans sa gueule. Et après il nous explique tout ça et nous ajoute aussi d'autres détails. Voilà donc là maintenant on va essayer. Donc je viens de lui donner une image avec une équation. Donc 2x moins 3 égale moins 7. Et je lui demande, je lui dis résous-moi cette équation. Donc on va voir si Google Bard avec Gemini Pro peut faire ça. Est en train... Donc on va voir, c'est une première, donc je sais qu'avant qu Gemini Pro, en tout cas c'était sûr, qu'il ne pouvait pas analyser d'image. Donc là par exemple avec Cider, donc cette action que je suis en train de réaliser, avec Cider, donc dans la vidéo que je vous avais déjà présentée, il peut le faire. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit Donc là, il faut additionner euh, de deux côtés, il dit isoler le terme. Vérification. Donc là, en fait, ce qui vient de se passer, c'est qu'il y a Google Bard, qui vient de prendre l'équation, donc euh, qui vient de reprendre l'équation, donc la solution de l'équation, et ensuite il nous, il nous explique ce qu'il faut faire. Donc là il vient, il dit euh, qu'il faut passer le moins 3 de l'autre côté, donc ça fait moins 7 plus 3, ce qui fait moins 4. Ensuite, la deuxième étape qui nous dit, c'est de diviser les deux par 2, et donc on arrive à x égale moins 2. Donc là en fait, ce qui vient de passer, c'est que Gemini Pro, en fait, il est très fort et avec euh, ChatGPT. Donc, en fait, on se, en fait, on se demande si Gemini Pro n'est pas plus fort que ChatGPT. Donc, on est sûr que, en fait, c'est qu'il y a ChatGPT Ultra. Donc, ChatGPT Ultra, on peut dire qu'il correspond à ChatGPT 4 et Gemini Pro, lui, correspond à euh, ChatGPT 3.5. Voilà, donc, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde qui se demande si on peut créer des images avec euh, Google Bard. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'en France et en Europe, nous ne pouvons pour l'instant pas euh, créer des images avec euh, Jiminy Pro sur Google Bard. Mais aux états unis par contre, là, c'est possible. Donc là, on va quand même lui demander à Bard s'il peut créer des images. Donc là, on lui dit, peux-tu créer des images Donc là, un prompt assez facile à analyser. Donc là, il nous répond bien, je ne suis pas encore capable de créer des images, je ne peux donc pas vous aider. Donc, on ne va pas pouvoir tester cette fonctionnalité pour l'instant, euh, tout simplement parce qu'elle parce qu n'est pas encore sortie. Avant, avec, avec Google Bard, donc quand je lui demandais euh, des informations sur l'actualité, il me répondait euh, des banalités ou alors des euh, informations qui étaient, da, qui, étaient, qui étaient déjà passées donc de quelques mois. Maintenant, avec Gemini Pro, on va lui redemander la même chose, donc en lui demandant s'il si peut bah, nous donner des informations, des, des actualités. Donc là... Peux-tu me donner des news qui sont arrivées aujourd'hui Donc, on va voir. Donc là, 
vient nous dire, là il vient nous préciser la date, donc le 7 février 2024. Donc là il vient nous donner des informations en France. Donc je pense que c'est parce qu'il a, c'est parce qu'il a vu que euh, bah, mon ordinateur il était en France. Donc après il y a aussi le Monde. Donc donc il nous donne des, c'est-à-dire qu'il nous donne des informations sur le Monde. Donc après ça euh, je ne suis pas, je, je je sais pas, je ne sais pas de ces informations. Euh, donc après nous aussi toutes sortes d'informations puisqu'elles n'étaient pas précises. Mais au moins ces informations sont nouvelles. Donc on va voir si elles sont nouvelles, comment on va faire. On va mettre en soi barreau, refus d'entrée au gouvernement, copier, coller. Hop. Et là, François Barrou refuse d'entrer au gouvernement et dénonce la ligne Macron à table. Donc, c'était quand C'était il y a deux heures. Donc, donc ce qui montre bien que bah, ces actualités sont très récentes. Et il y a une fonctionnalité aussi que je vous montrais, c'est là il y a le symbole, le logo de Google. Donc là, si vous appuyez dessus, en fait, c'est que ça va euh, regarder ce qu'il a écrit et vérifier s'il bah, si y a des, euh, des liens avec des données qui sont sur Internet. Donc la vérification qui est terminée. Donc là, en fait, quand c'est surligné en vert, enfin, si je clique, ça veut dire la recherche Google a trouvé du contenu similaire comme celui-ci. Donc ça veut dire que, bah, elle est plus, euh, que ce qu'il nous a donné, elle est plus bah, vraie. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est si vous demandez, par exemple, des informations, allez donc chercher, vous demandez des informations, et ensuite, vous lui dites, bah, vous mettez ce que je viens de faire, donc avec le logo en cliquant dessus, euh, pour voir si ce qu'il dit euh, bah, n'est pas n'importe quoi. Donc là, dans ce cas-là, il ne l'a pas fait, parce que toutes les informations sont en partie vraies, mais il peut euh, y avoir des fautes. Et en fait, s'il y a des fautes, bah, ce sera là, comme là, surligné, sauf que là, que ce soit en vert, ce sera en orange et ça dira que ce contenu bah, ne peut, peut ne pas être euh, confirmé et il peut être, euh, il peut être euh, faux ou alors euh, quelque chose dans ce genre. Donc voilà, donc ça c'est une touche vraiment qui est très bien. Maintenant, on va voir, donc euh, si, euh, donc on va lui demander si bah, Gemini, il peut faire en fait des recherches. Donc en fait, si, on va voir s'il peut se balader, des choses comme ça. Donc là, on va lui demander, donc on va voir s'il peut aller sur YouTube ou si les données qu'il a de YouTube et des chaînes euh, qui le concerne, bah, s'il a accès à ces informations. Donc là, je lui ai dit, donc, connais-tu la chaîne arrobasexperimentara, donc notre chaîne, et donne-moi sa dernière vidéo. Donc on va voir s'il si, euh, arrive à faire ça. Donc là, j'avais déjà fait ce test avec euh, Bard avant que Gemini Pro arrive. Donc il avait euh, dit qu'il y avait euh, une chaîne YouTube qui se nommait Experimentara, mais, mais il me donnait des liens euh, qui ne... Me, qui ne me menait pas à cette chaîne YouTube. Donc là, il dit euh, qui connaît Arobas Experimentara Donc à propos des vidéos euh, d'activité, expérience, découverte pour les étudiants. Euh, apprendre l'anglais en 20 minutes. D'accord. Donc en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que. Ah, ok. Donc en fait, là, en fait, ce qui se passe, c'est que Jiminy Pro, il se trompe parfois d'informations. Leur dernière vidéo, donc publiée il y a 26 minutes, le 7 février 2024. Sachant que le 7 février 2024, nous n'avons rien posté. Et elle s'intitule « Apprendre l'anglais en 20 minutes, les 6 meilleurs conseils ». Donc ça, c'était une vidéo qu'on avait faite donc il y a longtemps. Peut-être que c'était un, un set d'un mois. Mais en tout cas, euh, donc en tout cas euh, il ne fonctionne pas très bien. Donc pour faire des recherches, ce pas, pour faire des recherches avec, sur YouTube, ce n'est pas l'idéal. Là, il dit, ils ont deux abonnés. Donc, en fait, donc, on voit qu'il y, y a franchement un problème. Là, en fait, ce qui se passe, c'est que Bard, donc avec Gemini Pro, donc avant qu'il y ait Gemini Pro, moi, que, quand je voulais écrire euh, des textes, j'allais sur ChatGPT parce que je trouvais que ChatGPT, bah, il s'exprimait mieux et que, que utiliser des mots plus descriptifs. Donc, maintenant, avec Gemini Pro, donc avec euh, les mises à jour de Bart, on va voir si ceci a changé. Donc là, je vais demander, je vais mis le prompt, écris-moi un texte fictif d'une personne qui marche dans la forêt et tombe sur une maison. Donc là, on va le lire ensemble. Donc là, euh, donc le soleil décliné déjà derrière les arbres, donc projetant des ombres menaçantes sur le sentier forestier. Donc après, là, il nous donne des informations avec des adjectifs comme la mousse craquée sous les bottes d'Emilie. Donc là, il vient de nous, il vient de, 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 il vient de donner un nom à euh, une personne donc qui vient de dire que c'est une, une fille qu'elle s'appelle Émilie <coughs> alors que je ne vais pas donner d'informations donc ça c'est bien pour, sa, pour la créativité donc après là il décrit euh, le souffle donc qu'elle fait, qu fait une grande marche et après soudain 
une lueur euh, apparaît donc, et où ça se précipite. Euh, donc, voilà. donc une petite maison se dressait. Donc, ensuite, comme il, nous a, il utilise aussi des comparaisons, donc avec comme une oasis dans le désert, et il nous décrit des choses comme ça. Il nous décrit aussi la maison, donc euh, elle s'approche, hésitant, donc, elle, donc il nous donne bien des, euh, des adjectifs qui permettent de, de donner de la vie à ce texte. Donc là, c'est la porte entrouverte. Avant, je pense que honnêtement, j'aurais utilisé ChatGPT pour écrire un texte dans ce genre-là. Mais maintenant, avec bah, ce que Gemini Pro fait, donc ce texte, donc moi je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un texte avec autant de détails et de, de précision et, et il est super bien écrit. Donc je pense que maintenant, à l'avenir, donc quand je vais avoir besoin de rédiger un texte pour que quoi que ce soit, je pense que je vais passer par euh, Bard avec euh, Gemini Pro. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de comprendre les fonctionnalités et le potentiel de Bard avec Gemini Pro. Donc euh, voilà, dites-moi dans les commentaires si euh, vous avez, euh, si vous pensez que ChatGPT va être obsolète et que bah, Bard va être euh, avec les mises à jour, avec celle-là et avec les prochaines qui vont suivre, bah, que Bard va exploser et que son potentiel va euh, accroître euh, fortement. Donc dites-moi dites dans les commentaires, ça m'intéresse. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut